ఎవరెవరు ఉంటున్నారు అసలు ఎవరు ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు ఏం జరుగుతుంది అలానే ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము ఉన్నాము అనే ఒక భావన మీకు కలిగే విధంగా పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అందరూ ఇప్పుడు సంథింగ్ మీ ఊళ్ళో ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు పోతున్నారో మీ పక్కింటి వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో కూడా మీకు తెలియదు ఎవరెవరు ఏం పని చేస్తున్నారో కూడా మాకు తెలియని పరిస్థితి ఎవరిని ఎవరు అడిగినట్టు కూడా ఉండదు మీ గ్రామాల్లో ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు ఏం జరుగుతున్నా అని ముందే మేము ఆరా తీసి ఏమైనా ఇలాంటి మీ ముందు పెట్టిన గుట్కా కావచ్చు గాంజా కావచ్చు ఇంకా ఇంకేదైనా అసాంఘిక కార్యక్రమాలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయా ఒకవేళ జరిగితే వాళ్ళని అదుపులోకి తీసుకొని అలా జరగకుండా ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే మీకు మీకు అందరికీ తెలుసు రోజు వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నాం మేము రోడ్డు మీద ఎందుకు ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి మన మీ ఊర్లోనే ఒక ఇద్దరు పిల్లలు ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళు వర్ధన పేటకు సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఇద్దరు ఒక్కొక్క కొడుకు ఉన్న వాళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒకటే కొడుకు వాళ్ళిద్దరు కూడా బైక్ మీద బాగా వేగంగా వచ్చి ఆ లారీ కింద పడి చనిపోయింది ఆ అలా జరగకుండా అది రోడ్డు ప్రమాదాలు కావచ్చు లేదంటే ఈ మధ్య కాలంలో చూసుకున్నట్టయితే చిన్నపిల్లలు ఈ గాంజా డ్రగ్స్ ఈ బోనోఫిక్స్ లాంటివి అన్ని తీసుకొని మళ్ళీ మందు తాగడం దానికి బానిసలు అయి తల్లిదండ్రులను కొట్టడం భర్తలు భార్యలను కొట్టడం కుటుంబాన్ని చూసుకోకపోవడం ఆయన కష్టపడి సంపాదించిన అంతో ఇంతో వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు ఉంటే దానిలో రెండు వందలు మూడు వందలు తాగడానికి పోతుంది అట్లా సంఘంలో రకరకాల మనుషులు రకరకాల చెడు అలవాట్లకు లోనై వాళ్ళ కుటుంబాలు ఆగమైపోతున్నాయి అది కాకుండా కూడా మామూలుగా పోలీసు వాళ్ళ విధి ఏంటి నేరాలు జరగకుండా ఆపడం నేరం ఒకవేళ జరిగితే ఆ నేరం చేసిన వాళ్ళను ఆ పట్టుకొని ఆ కోర్టు ముందు హాజరుపరచు దానిలో భాగంగానే ఈ కార్నర్ సెచ్ అనేది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ రోజు మీ గ్రామంలో పెట్టడం జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామ్ కి హాజరైన మీ అందరికి మరి ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేసిన సర్పంచ్ గారు మీరు కూడా పైకి రండి వేదిక మీకు రండి అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత మంచి ఆర్గనైజ్ చేసిన మన ఐనోవర్ పోలీసు వాళ్ళకు కూడా కృతజ్ఞతలు నా తరఫు నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు పెట్టినాము దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది కూలంకషంగా మనకు ఏసీపీ గారు మరియు మన గౌరవ డిసిపి మేడం మీ అందరికి కూడా చెప్తుంది ఏదైనా ఉంటే కూడా మీరు మాతో ఎప్పుడు కూడా మాకు పంచుకోవచ్చు సమాచారాన్ని మీ గ్రామంలో ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నా మా మా మేం పరిష్కరించేటి కావచ్చు మా దృష్టి తీసుకొస్తే అది తీరుతుంది అనేది కావచ్చు ఏదైనా ఉంటే కూడా మేము అందుబాటులో మీకు ఎప్పుడు ఉంటామని ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన మన డీసీపీ మేడం మరి ఏసీపీ సార్కి నమస్కారం తెలుపుతూ ఊహిస్తున్నాను మేడం గారు ఈస్ట్ జోన్ డీసీపీ ఈస్ట్ జోన్ అంటే మన వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండ జిల్లా వరకు ఒకసారి మేడం గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం మరి కాడినాన్ సర్చ్ కాన్సెప్ట్ గురించి మీకు పొద్దు పొద్దున్నే నాలుగు గంటలకి లేచి రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఐదు గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఇప్పటి వరకు ఈ కాడినాన్ సర్చ్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది మరి పోలీసులు కూడా మనుషులమే కదా మేము కూడా మనుషులమే కదా మేము కూడా పొద్దున నాలుగు గంటలకు లేచి రావాలంటే మాకు కూడా కొంచెం అనీజీగా ఉంటది అయినా కూడా ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం సొసైటీలో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరగకుండా కంట్రోల్ చేయడానికి కోసం అని మేము పొద్దున్నే వచ్చి ఈ యాక్టివిటీస్ చేయడం జరిగింది మీరు కూడా దీనికి సహకరించారు మీరు సహకరించినందుకు అందరికి ధన్యవాదాలు మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఎందుకంటే మీకు మీ ఇంటికి పోలీసు రాగానే పొద్దునే పోలీసుల ముఖం చూసామని చెప్పి కొంతమంది అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది పొద్దున్నే లేపారు మమ్మల్ని పడుకున్న వాళ్ళని లేపి ఇదేది చెక్కింగ్ అని చెప్పి విసు విసుక్కున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇది మన భద్రత కోసం మన సొసైటీలో ఇలాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరగకుండా వంద మందిలో ఒక తప్పుడు పని చేసేవాడు ఉన్నా దాని ప్రభావం వంద మంది మీద ఉంటుంది అలాంటి చర్యలను కంట్రోల్ చేయడానికి ఉద్దేశించింది మరి ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మన డిసిపి మేడం గారు మాట్లాడుతూ నేను ఒకటే విషయం ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాను పంతని అనేది మంచి ఊరు సిటీకి దగ్గరలో ఉన్న ఊరు ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇంకొక పది సంవత్సరాలు అయితే ఇది కూడా సిటీలో కలిసిపోతుంది అవునా అవునా ఇప్పటికే అన్ని ఫంక్షన్ హాల్లు పెట్రోల్ బంక్ జరుగుతున్నాయి అయితే వాటికి తోడుగా హైవే రోడ్ ఉంది మనకు అది ఎంతటి ప్రమాదం చూడండి హైవే రోడ్ మీద పిల్లలు హై స్పీడ్ లతో మొన్ననే ఇద్దరు ఇక్కడ చనిపోవడం జరిగింది హెల్మెట్స్ ధరిస్తలేరు తర్వాత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేరు 
లేదు మైనర్స్ నడుపుతున్నారు మితి మీరే వేగంతో సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ ఈ యాక్సిడెంట్ జరగడానికి అనేక కారణాల్లో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న కారణాలు కూడా మరి పేరెంట్స్ నియంత్రణ లేకపోతే మీ పిల్లలు ఇంటి దగ్గర చాలా డిసిప్లిన్ గా ఎంతో వినయంగా మా పిల్లాడు చాలా మంచోడు ఎవరు జోలికి పోడు ఎలాంటి చెడు పనులు చేయడు అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు నమ్మే విధంగా ఉంటారు మోటార్ బైక్స్ మీద మితి మీద వేగంతో పోవడం ఫ్రెండ్షిప్ ఒకవేళ తప్పుడు అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ అయితే అన్ని తప్పుడు అలవాట్లు అలవరుచుకుంటున్నారు గుట్కాలు తినడం మద్యం తాగడం కొన్ని చోట్ల అయితే గాంజా లాంటి దొరుకుతుంది అది ఎక్కడో దొరికిన దాన్ని తెప్పించుకొని కాబట్టి తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు పిల్లల మీద నిఘా ఉంచాలి పోలీసులు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ మాకు ఉంటుందో ఆ విలేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది పలానా వాడు ఏం చేస్తుందని మేము ఎట్లయితే తెలుసుకుంటామో మీ పిల్లల మీద కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి వేరే పిల్లలతో తెలుసుకోవాలి వేరే వాళ్ళతో తెలుసుకోవాలి మా అబ్బాయి బయట ఎలా ఉంటున్నాడు అలవాట్లు ఎలా ఉన్నాయి మహిళల పట్ల ఎట్లా వ్యవహరిస్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా తల్లిదండ్రులు తెలుసుకొని మరి పిల్లలను సరైన మార్గంలో నడిపిస్తేనే రేపు మంచి పౌరులు అవుతారు ప్రయోజకులు అవుతారు మరి మరి పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రుల బాధ్యత మరింత పెంచాలని చెప్పి నిఘా పెట్టాలని చెప్పి తర్వాత సొసైటీలో ఎక్కడ తప్పు జరిగినా ఎక్కడ ఏం జరిగినా కూడా పోలీసులు మీ వాళ్ళే మీకోసం మేము పనిచేస్తున్నాం మీరు పోలీసులకు తెలియచేయాలి సమాచారం ఇవ్వాలి పోలీసులకు సహకరించాలి మరి ఈ కార్డినల్ కార్డినల్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ కి సంబంధించి మన ఈస్ట్ జోన్ డీసీపీ మేడం గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నారు పొద్దున్నే పోలీస్ మొహం చూసారు అనేసి అంటున్నారు కదా మా ఏసీపీ గారు కానీ మీకు అందరికి మంచి జరుగుతుంది ఎందుకంటే మేము మంచి కొరచ్చు మీ విలేజ్ లో యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా జరుగుతున్నాయా సామాజిక వ్యతిరేక సమాజ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు ఏమన్నా జరుగుతున్నాయా అనేది చూడడానికి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవడానికి అలాగే ప్రజల్లో మా పట్ల ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే విశ్వాసం నమ్మకం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచడానికి మీకు మరింత చేరు కావడానికి మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా జరిగినప్పుడు మాత్రమే మమ్మల్ని చూస్తారు అయితే మేమే మీ దగ్గరకు వచ్చాం అనమాట ఒకే ఏమంటారు ఒకే దెబ్బకి రెండు పిట్టలు అంటారు కదా సో ఒకేసారి అయితే యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దొంగతనాలు కానీ ఇక్కడ చూస్తున్నారా మీ గ్రామంలో ఎన్ని ఉన్నాయో కనిపించాయా ఇవన్నీ మీ గ్రామస్తులే వాడతారు రేపు వీళ్ళు అమ్మిన తర్వాత మీ పిల్లలు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు సో ఇవన్నీ పట్టుకోవడానికి అట్ ద సేమ్ టైం మీతో కొంచెం మాట్లాడే అవకాశం కూడా మాకు ఈ కోఆర్డినేట్ సర్చ్ ద్వారా దొరికింది మీతో ఇంటరాక్ట్ అవడానికి సో ఎవరు కూడా బ్యాడ్ గా ఫీల్ అవ్వద్దు పొద్దున్నే కొంచెం అసౌకర్యం కలిగి ఉంటుంది అందరికి కానీ ఇది మీకోసం మేము మీలో భాగంగా చేసే ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే అని గుర్తించాలి ఎలాంటి బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ లేదు ఇందులో నెక్స్ట్ ఈ రోజు ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఒక వంద మంది పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొనడం జరిగింది కోఆర్డినేట్ సెల్స్ అంటే మీకు తెలియకపోవచ్చు కట్టడి ముట్టడి అంటారు తెలుగులో కట్టడి ముట్టడి అంటే ఏదైనా ఒక ప్లేస్ ని మేము ఎంచుకొని మా పోలీస్ స్టాఫ్ అంతా కూడా దాంట్లోంచి కాలనీ కానీ విలేజ్ లో కానీ లోపలికి వెళ్లే దారులు బయటకు వచ్చే దారులు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా మేము క్లోజ్ చేసుకొని బయట వాళ్ళు ఎవరు లోపలికి రాకుండా లోపల విలేజ్ లో వాళ్ళు ఎవరు బయటకు వెళ్లకుండా ఆపి వాళ్ళ ఇల్లు వెహికల్స్ షాపులు ఇవన్నీ కూడా సోదా చేసి అక్కడ చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు ఏమైనా జరిగితే వాటిపైన కేసెస్ బుక్ చేస్తాం అనమాట ఇది కట్టడి ముట్టడి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఇవాళ రేపు మీరు న్యూస్ పేపర్ లో అన్ని చూస్తూనే ఉంటారు వాట్సాప్ అందరికి స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి వాట్సాప్ లో చూస్తున్నారు సమాజంలో జరుగుతున్న నేరాలు కానీ ఏవేవైతే చెడు వ్యసనాలు ఉన్నాయో వాటికి బానిసలు అవుతున్న వాళ్ళ గురించి కానీ మీరు చదువుతూనే ఉన్నారు అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ మీ విలేజ్ లో లేకుండా మీ విలేజ్ ని వాటి నుంచి ఫ్రీ చేసుకోవాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు ఎక్కువ మేలు ఉన్నారు మగవాళ్ళు ఉన్నారు మీలో ఎంత మంది టూ వీలర్స్ ఉన్నాయి చేతులు ఎత్తండి బైక్లు ఎంత మందికి ఉన్నాయి చేతులు ఎత్తండి ఎంత మంది డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు 
ఏ మొహమాట లేదు మిమ్మల్ని నేనేం చేయను ఇప్పుడు పట్టుకు వెళ్ళడం రావడం అంత ఓకే ఇప్పుడు మీలో లైసెన్స్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఎంత మంది చేతులు ఎత్తా అంటే సగంగా తగ్గిపోయింది మీ నంబర్ లైసెన్స్ లేని వాళ్ళు అప్లై చేసుకోండి ఇది మనకి నష్టం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ విషయానికి వస్తే లాస్ట్ వీక్ నంబర్ చెప్తున్నాను నేను వరంగల్ కమిషన్ రేట్ మొత్తానికి జనవరి ఒకటో తారీఖు నుంచి లాస్ట్ మొన్న అక్టోబర్ నెల వరకు మూడు వందల ఎనభై ఆరు మంది చనిపోయారు ఎక్కువ కదా ఈ నంబర్ మూడు వందల ఎనభై ఆరు మంది అంటే మూడు వందల ఎనభై ఆరు కుటుంబాలు ఎఫెక్ట్ అయ్యా బ్యాడ్ గా ఒక వ్యక్తి చనిపోతే ఆయన ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా ఆయన బ్రెడ్ విన్నర్ అయితే అతనే ఆ ఉద్యోగం చేసి ఏదో ఒక పని చేసి ఆ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు అయితే ఆ కుటుంబం పరిస్థితి ఏమవుతుందో ఒకసారి ఆలోచించండి అయిన వాళ్ళు వన్ ఆఫ్ ద టాప్ పోలీస్ స్టేషన్స్ యాక్సిడెంట్ కేసెస్ లో మన కమిషన్ రేట్ మొత్తంలో ఆ సంగతి మీకు తెలుసా మంచిగా హైవే ఉంది ఓవర్ స్పీడ్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు యాక్సిడెంట్లు బాగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఏరియాలో మా సాయ శక్తిలో మేము ట్రై చేస్తున్నాము యాక్సిడెంట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ అంత పోలీసుల చేతిలో ఉండదు మీ చేతుల్లో కూడా ఉంటుంది సో ఈ లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవ్ చేయడం ట్రిపుల్ రైడింగ్ తాగి డ్రైవ్ చేయడం తర్వాత ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది ఇట్లా భుజానికి చేయక మధ్యలో ఫోన్ పెట్టుకుని వెళ్తా ఉంటాడు కంట్రోల్ ఉంటుందా మనిషికి ఆ వెహికల్ పైన సరే మనం కరెక్ట్ గానే వెళ్తున్నాం ఎదురుగా వచ్చే వ్యక్తి కరెక్ట్ గా వస్తాడు అని మనకి గ్యారెంటీ ఏంటి సో హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం బండికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ రెడీ పెట్టుకోవడం ఏమైనా ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అనుకోండి టైం అయిపోయింది పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్ కానీ మన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కానీ టైం అయిపోతుంది కదా పర్మనెంట్ కాదు అవి కొంత టైం పీరియడ్కి ఇస్తారు అది అయిపోయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్స్ ని డాక్యుమెంట్స్ ని రెన్యూ చేసుకోండి తర్వాత లైసెన్సెస్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఉంటాయి మైనర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బిలో ఉన్న వాళ్ళకి దయచేసి ఎవరు కూడా వెహికల్స్ ఇవ్వద్దు మన పిల్లలు అంటే మనకు ముద్దే నాన్న నేను డ్రైవింగ్ చేస్తా నేర్చుకుంటా అంటారు మనం ఏమో అబ్బో నా నా కొడుకు నా కూతురికి డ్రైవింగ్ వస్తుందని పంపిస్తున్నాం కానీ వాళ్ళకి డేంజరే వాళ్ళకి రోడ్డు పైన ఎదురుగా వచ్చే వాళ్ళకు కూడా ప్రమాదమే అలాంటి పిల్లల్ని రోడ్ పైన పంపించడం ద్వారా అంతేకాకుండా చట్ట ప్రకారం మైనర్ అయిన పిల్లలకి వెహికల్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా శిక్ష సో వాళ్ళకు కూడా జైలు శిక్ష జరిమానా పడతాయి అనమాట సో దయచేసి మీరు మీ ఏరియాలో ఎవరైనా చిన్న పిల్లలు మైనర్లు డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే వాళ్ళని ఆపాల్సి ఉంటుంది సర్పంచ్ గారు ఇది మీరు కొంచెం నోట్ చేసుకోవాలండి మీ దృష్టికి ఎక్కడైనా పిల్లలు వెళ్తున్నట్టు వస్తే మీరు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడి ఆపాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ రోజు తర్వాత హెల్మెట్ హెల్మెట్ కంపల్సరీ పెట్టుకోండి గాలి వెళ్తూ చెమట పడుతుంది జుట్టు ఊడిపోతుంది ఇలాంటి ఫీలింగ్ చాలా మందికి ఉంటుంది కానీ ప్రాణం నిలబడుకోండి అది మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని హెల్మెట్ వాడకం తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకోండి పోలీసులు ఫైన్లు వేసేస్తున్నారు అంటారు కదా ఆ ఫైన్ గవర్నమెంట్ కే పోతుంది మాకు వచ్చేది ఏమి ఉండదు అందులో పోలీసులకి ఏమి ఉండదు మీ ఫైన్ అమౌంట్ లో మేము వేసేది ఎందుకు అనేసి అంటే బాబు హెల్మెట్ పెట్టుకో అని పంపించేస్తాం అనుకోండి ఓకే ఒక మాట చెప్పి వదిలేస్తారని చెప్పి నెక్స్ట్ టైం మీరు పెట్టుకో అదే ఒక వెయ్యి పదిహేను వందల ఫైన్ పడింది అనుకోండి అమ్మో ఇలా హెల్మెట్ లేకుండా బయటకు వచ్చిన వాడు ఫైన్ పడుతుంది అని ఆ భయానికైనా మీరు హెల్మెట్ పెట్టుకుంటారని మాత్రమే మేము ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేస్తాం అంతే తప్ప ప్రజల్ని హెరాస్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఎక్కడ కూడా పోలీసులకు ఉండదు మేము కోరేది మీ వేలని గుర్తుంచుకోండి సో ఈ రోజు థర్టీ వెహికల్స్ ముప్పై బైక్లు డాక్యుమెంట్స్ సరిగ్గా లేకుండా మా వాళ్ళు సీజ్ చేసుకోవడం జరిగింది డాక్యుమెంట్స్ తర్వాత ఉంటే తీసుకొచ్చి వాటిని విడిపించుకుని వెళ్ళండి ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే చాలా సార్లు రూరల్ ఏరియాస్ లో దొంగతనం చేసిన బండ్లని అఫెండర్స్ అమ్మడం జరుగుతుంది ఫైవ్ థౌజండ్ కి టెన్ థౌజండ్ కి అమ్మేస్తారు అనమాట వేరే దగ్గర దొంగతనం చేసుకొచ్చి సో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఒక మంచి బండిని మీకు చాలా తక్కువ అమౌంట్ కి అమ్ముతున్నారు తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నారు అనేసి అంటే మీరు కొంచెం ఆలోచించుకోండి అతనికి ఏంటి లాభం యాభై వేలు అరవై వేలు ఖరీదు చేసే బైక్ ని మీకు పదివేలు ఐదు వేలకి ఇస్తున్నాడు అంటే ఏంటి ఏదో తేడా ఉంటేనే కదా ఇస్తాడు డబ్బులు ఆదా అవుతాయని అలాంటి బైక్లు దయచేసి కొనొద్దు వాటికి డాక్యుమెంట్స్ ఉండవు తర్వాత దొంగతనం కాబడిన బైక్స్ ని కొనడం కూడా నేర ఇప్పుడు మీరు ఐ మీన్ బాగా మీకు మీరు ఆలోచించుకోగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్లే కదా అరవై వేల బైక్ పదివేలకు వస్తుందని కొన్నారు అంటే అక్కడ మీరు కూడా ఆశపడ్డారు తక్కువకు వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఆలోచించకుండా కొనేస్తున్నారు సో తప్పు మీ
అక్రమ ఇసుక రవాణా చేసిన ట్రాక్టర్లు కూడా మా వాళ్ళు సీజ్ చేసుకోవడం జరిగింది చాలా సార్లు అయిన వాళ్ళ నుంచి నాకు ఫోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మేడం సాండ్ ట్రాక్టర్ చాలా ర్యాష్ గా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు మాకు భయం వేస్తుంది లేకపోతే రోడ్డు పైన సాండ్ పడిపోయి ఉంది అందరూ స్లిప్ అయి పడుతున్నారు కొంతమంది అలా కూడా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడైనా కూడా మేము వెల్కమ్ చేస్తామండి అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అని లేదు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎప్పుడు కాల్ చేసినా మేము అటెండ్ అవుతాం అలాంటిది ఏదైనా అక్రమ రవాణా ఉన్నప్పుడు మాకు కాల్ చేయండి మా ఎస్ఐ గారు సిబ్బంది తప్పకుండా వస్తారు వాళ్ళు పట్టుకుంటారు కూడా నెక్స్ట్ ఓకే గుడ్ మంచిది తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారు లిక్కర్ గుట్కా కూడా గుట్కా మీరు ఆ గుట్కా ప్యాకెట్స్ చూస్తేనే ఒక్కసారి చిరాగ్ అనిపిస్తుంది ఆ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఫోటోస్ ఉంటాయి దానిపైన అయినా కూడా కొంతమంది తింటున్నారు చాలా ధైర్యం మీకు మెచ్చుకోవాలి మిమ్మల్ని అవి చూసా కూడా తినగలుగుతున్నారు అనేసి అంటే సో దయచేసి మీరు తీసుకోవద్దు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా తీసుకోకుండా చూసుకోండి గుట్కా అట్లానే ఎక్కడైనా అమ్ముతున్నారు అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మాకు చెప్పండి మేము వచ్చి వాళ్ళని తప్పకుండా పట్టుకుంటాం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా మాకు కాల్ చేయండి డైల్ హండ్రెడ్ అందరికి తెలుసు కదా తెలుసా హండ్రెడ్ నెంబర్ హండ్రెడ్ నెంబర్ అందరికి తెలుసు కదా దానికి ఏమైనా బిల్ పడుతుందా ఫ్రీ అయినా సో ఎప్పుడైనా కాల్ చేయండి ఏమన్నా గొడవలు అవుతున్నా లేదా ఇట్లాగే గ్యాంబ్లింగ్ పేగాట ఆడుతున్నారు గుట్కా అమ్ముతున్నారు లేకపోతే ఇలా అక్రమంగా మద్యం అమ్ముతున్నారు లేకపోతే మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా అలవాటు కొనసాగిస్తూ వాళ్ళ అమ్మని నాన్నని కొట్టడం డబ్బులు ఇవ్వమని ఎంత దైన్యంగా ఉంటుందండి ఆ పేరెంట్స్ పరిస్థితి చేతికి అంత వచ్చిన కొడుకు చదువు కంప్లీట్ చేస్తూ ఉద్యోగం చేసి వాళ్ళని పోషించాలి కానీ డబ్బులు ఇవ్వండి అమ్మని నాన్నని కొడుతున్నాడు అంట రోజు వచ్చి ఇతను అరెస్ట్ చేయండి ఏదో చేయండి పక్కల ఉన్న ఎక్కడ దొరకాలి అది ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కడ దొరకాలి బాన్ ఫిక్స్ అనేది హార్డ్వేర్ షాప్ లో దొరకాలి కానీ కిరాణా షాప్ లో పాన్ డబ్బాల్లో దొరుకుతుంది అనుకోండి ఏంటి అర్థం అక్కడ ఉండకూడదు అది కానీ ఉంది అనేసి అంటే ఆ షాప్ వాళ్ళు మీ పిల్లలకి అలవాటు చేస్తున్నారు సో అలా ఏదైనా షాప్ లో ఉందంటే అది కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కంపల్సరీ ఇవ్వండి అలాగే వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ లో మామ్నూరు డివిజన్ పరిధిలోని ఐనవోల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో పంతిని విలేజ్ లో ఈ రోజు మార్నింగ్ మామ్నూరు డివిజన్ పోలీస్ వాళ్ళు సుమారు వంద మంది పోలీస్ సిబ్బందితో కోఆర్డినేట్ సర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా అనాథరైజ్డ్ గా అమ్ముతున్న ఐఎంఎఫ్ఎల్ లిక్కర్ అట్లానే గుట్కా అండ్ వెహికల్స్ డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా అనాథరైజ్డ్ గా ఉన్న ఒక ముప్పై వెహికల్స్ ని మేము సీజ్ చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే అక్రమ ఇసుక రవాణా చేస్తున్న ఇరవై ట్రాక్టర్లను కూడా సీజ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ కట్టడి ముట్టడి కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగింది ఇందులో పాల్గొన్న మామ్నూరు ఏసీపీ నరేష్ గారు పర్వతగిరి ఇన్స్పెక్టర్ విశ్వేశ్వర్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వెంకటేశ్వర్లు రమేష్ అండ్ ఎస్ఐఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి భరత్ రహీం వీళ్ళందరికీ అలాగే మిగిలిన వంద మంది సిబ్బంది కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే పంతిని గ్రామ పరిధిలోని ప్రజలందరూ కూడా మాకు ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ని అలాగే సంఘ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు జరగకుండా అరికట్టడంలో మాకు పూర్తి సహకారం అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ కాడినెట్ సర్చ్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం వచ్చి నంబర్ వన్ ఇక్కడ జరుగుతున్న వ్యతిరేక సంఘ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నేరాలు చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎర్లీ మార్నింగ్ అందరూ ఇళ్లలో ఉండే టైంలో మేము ఒక కాలనీని కానీ ఒక విలేజ్ని కానీ మార్కౌట్ చేసుకుని మా స్టాఫ్ తోటి టోటల్ ఏరియాని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తామండి బయట నుంచి ఎవరు లోపలికి వెళ్ళకుండా లోపల ఉన్న వాళ్ళు బయటకు రాకుండా మేము ఆపి వాళ్ళని చెక్ చేస్తాము ఇళ్ళు అట్లానే ఏమైనా గోడౌన్స్ ఉంటే గోడౌన్స్ వెహికల్స్ అండ్ షాప్స్ ఇవన్నీ కూడా సర్చ్ చేసి అనాథరైజ్డ్ ఐటమ్స్ కానీ ఇల్లీగల్గా ఎవరైనా పర్సన్స్ కానీ ఉన్నారా ఏమైనా యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయనేది చూసి దానిపైన చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవడం ముఖ్య ఉద్దేశం అట్లానే ఇందులో భాగంగా మేము ప్రజలతో కూడా కొంచెం ఇంటరాక్ట్ అవుతాం వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్గా తెలుసుకోవడానికి కూడా మాకు ఛాన్స్ దొరుకుతుంది అలాగే ప్రజల్లో కూడా అవేర్నెస్ పోలీసుల పైన నమ్మకం కలుగుతుంది మేడం మీరు యువతకు ఎలాంటి సందేశం ఇస్తున్నారు మేడం దీనిపైన 
మాకు ఐనవోల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ అండి చాలా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి సో ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి యువతకి హెల్మెట్ ధరించాలి అలాగే వెహికల్స్కి ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవింగ్ చేయకూడదు అనే పాయింట్స్ని వాళ్ళకి మేము చెప్పడం జరిగింది గట్టిగా అట్లానే ఎలాంటి చెడు వ్యసనాలకి లోన్ కావద్దని దానికి సంబంధించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా మాకు ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాము యూత్ బాగా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి అలవాటు పడుతున్నారు వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ మైట్ బి ఈ మధ్య స్కూల్స్ కాలేజెస్ కూడా లేవు బాగా ఫ్రీ టైం దొరుకుతుంది బయట అదర్ అవిగేషన్స్ బాగా ఎక్కువయ్యాయి సో ఇక్కడ కొంతమంది గాంజాకు కూడా బానిసలు అవుతున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది రీసెంట్ లాస్ట్ టూ వీక్స్లో మేము చాలా కేసెస్ కూడా బుక్ చేసాము స్మోకర్స్ గాంజా సప్లైయర్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి మేము రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది సో ఇలాంటి పనులకు కూడా పాల్పడవద్దు వాళ్ళ ఫ్యూచర్ పైన వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనే విషయాన్ని కూడా ఇందులో భాగంగా మేము యువతకి సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది